are you? My name is Gisela and this is the channel Inglés para tu vida. Today we are going to learn some words that apparently are similar but they are different. Vamos a aprender algunas palabras que aparentemente son iguales pero en el fondo son totalmente distintas. Bueno, no muy en el fondo. Vamos a ver una por una. El tema de hoy se llama Easy Confused Words, palabras que confundimos fácilmente en inglés. Ok, tenemos el primer caso, tenemos la palabra aid, como la pueden ver escrita A-I-D, y la segunda A-I-D-E. En ambos casos podríamos decir que estamos hablando del término ayuda, ayudar. Ahora, ¿cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el verbo? En el caso de aid es sustantivo y verbo, es decir, la puedes usar como sustantivo y verbo. En el caso de aid, pero ya cuando tiene una e al final, solamente sustantivo. Veamos entonces el primer ejemplo, tenemos They gave aid to them Le dieron ayuda a ellos, ¿no? Entonces, aid aquí funciona como sustantivo uh -huh. En el segundo caso, the nurse's aid will bring you water Vendría a ser el ayudante del enfermero El ayudante de la enfermera te va a traer agua Y aquí, aid viene a ser solo sustantivo, ¿Ok? En la parte superior tenemos dos palabras más, affect y effect. Me parece que en significado a simple vista son totalmente distintas. Affect es un verbo, como vemos aquí, para afectar, que significa afectar. Effect, un sustantivo, cuando queremos referirnos al efecto de algo. Mm, smoking began to affect her health. El cigarrillo <coughs> comenzó a afectar su salud. ¿No? Entonces, afect, afectar. ¿Sí? Luego tenemos, what effect did the drug have? ¿Qué efecto tenía la medicina? Efecto, afectar. ¿Mm? Son totalmente distintas. No le veo mayor complicación. Advice versus advice. La pronunciación es exactamente igual, pero como puedes ver, una es con C y la otra con S. La que es con C, advice, es el sustantivo. It's the noun. Y cuando tenemos advice con S, es el verbo, ¿sí? Por ejemplo aquí, just take my advice, simplemente toma mi consejo, my advice, ¿sí? El sustantivo, que es con letra C. O tenemos, I advise him to work hard. Le hemos recomendado, le hemos aconsejado que trabaje muy duro. Aquí está como verbo, con letra S, ¿ok? Accept versus accept. Accept, como todos sabemos, aceptar. Except, exceptual, ¿sí? They accepted him, ellos lo aceptaron. They invited everyone except me, invitaron a todos excepto a mí. Entonces aquí tenemos un ejemplo de accept versus except. All right and all right. Aquí ambas se pronuncian igual, pero como puedes ver en la escritura, en la primera solo tenemos una L y en la segunda sí dos L y las palabras separadas. En realidad las dos significan lo mismo. En el caso de all right con una sola L y junta, significa eh, correcto, pero en escritura informal. Y cuando utilizamos all right separado, estamos hablando de un adjetivo o un adverbio, pero el significado es lo mismo, es correcto. Tenemos all right y a mis spelling of all right. Claro, cuando decimos all right con una sola L, es una forma de escribirlo, no es exactamente una mala escritura, pero una forma informal de escribir all right, que significa correcto, ok, ¿cierto? También tenemos aquí censor y censor. Censor lo veo más como censurar y censor como censor. Ambos funcionan como verbo y sustantivo, verb and noun, verb and noun. Fíjense en la primera. His dishonest behavior came under severe censor. Su comportamiento deshonesto estuvo visto bajo una severa censura. Y aquí tenemos censor como un sustantivo. En el caso de film censors, cuando son las restricciones en las películas para diferenciar películas para niños, películas para adultos, también funciona como censor, ¿sí? como una restricción, pero como sustantivo. ¿Ok? Como les digo en todos los videos, es muy importante que pongan en práctica el uso de estas palabras dentro de un contexto significativo, porque si las tenemos ahí en el aire dispersas, se nos pierden el significado 
y no podemos aprovechar la clase al máximo. Así que yo te recomendaría que te copies un blog de notas, un cuaderno donde tú tengas tus escritos, esas notitas bonitas, post que se pegan en todas partes también son muy útiles, porque nos ayudan a que recordemos lo que estamos aprendiendo y ponerle una oración significativa para nosotros también nos ayuda a internalizar los conceptos, ¿sí? Recuerda que eso es muy útil. En el canal Inglés para tu Vida tenemos más de 870 videos ya, estamos muy contentos porque estamos creciendo bastante, están suscribiéndose muchos alumnos y los videos están clasificados en la lista de reproducción de este canal de 100 en 100, de 0 al 100, del 100 al 200, etcétera, 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 conforme vamos avanzando y también por temas. Te recomiendo que veas la lista de reproducción y por lo menos unos 2 o 3 videos al día, cuando son videos cortos, te van a ayudar para que tengas la dosis exacta que necesitas para aprender inglés, ¿sí? Entonces, te invito a que te suscribas al canal Inglés para tu Vida desde tu cuenta en Gmail, síguenos en Facebook, también la cuenta de correo es Inglés para tu Vida. Mi nombre es Gisela y nos vemos en una siguiente clase para continuar aprendiendo inglés. Que tengas un excelente día. Bye.